ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഡിസംബർ നെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പാർട്ട് വൺ എന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ആയിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ തന്നെ പല വിധത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇവിടെ എ ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടെൻ ആണ് ബി ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ ബി ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എ ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ എ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ലെസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് മോർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് എൻ്റെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബി ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി അതായത് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ എ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബി എനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ഡിഫറൻസ് കാണുക ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് ഇതിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് താഴെ എന്താണ് ഇടേണ്ടത് മേലെ എന്താണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവായിരിക്കും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഇവിടെ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ബി വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ എ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും അതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മെയിൻ അതിനെ വെച്ച് മറ്റത് എത്ര കുറവാണ് എത്ര കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് താഴെ വരേണ്ട വാല്യൂ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ എൻ്റെയും ബീൻ്റെയും വാല്യൂസ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും എളുപ്പമായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ സോർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സെവൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന അത്രയും ഈ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നത് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടേബിളാണിത് ഇവിടെ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നമ്പർ അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ ഫോർ ഇയേഴ്സിലുള്ള മെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ചേഞ്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ലെസ്
first question what is the percentage change in number of employees from 2011 to 2012 ibide namukku nokki kaiyna kaanan kaiyum 2011 lein 12 lein female employees nu arundu 200 and 400 aanu appo percentage increase aanu ullathu adu oru growth aanu 200 ninnu pinne 400 aayittu maari appo 200 divided by 200 into 100 ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മേലെ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണോ എന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലെയും ഫോർട്ടീനിലെയും വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കുക ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡും ഫോർട്ടീനിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പോൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ മേലെ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായത് അതൊരു ഇൻക്രീസ് ആണല്ലോ എന്തായാലും പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് മേലെ ഇടുക അതിന് ശേഷം എവിടെ നിന്നാണ് കൂടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നാണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കാണാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നമ്പറിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നു അത് കുറയാണ് ചെയ്തത് ഡിക്രീസാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് സംഭവിച്ചു അതിന് ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം എഴുതുക അതിന് താഴെയായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കുറഞ്ഞത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് താഴെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്നും തേർട്ടീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും സംഭവിച്ചത് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ലെവനിന് തേർട്ടീനിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിലുണ്ടായ ചേഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്രീസാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ